أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإرادة منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم سنغي قرية علماء قرمة خليل أنغي القنية قرية رفلي صفود رفلين இந்த சிறப்பு மிகுந்த மஜிலிசிலே குடும்பவியல் தொடர்பாக பேசும்படி என்னிடத்திலே சகோதரர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் இந்த குடும்பவியலை பற்றி நாம் பேசுவதற்கு முன் இது அசரிலே அஹ்லாக்கோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தலைப்பு நற்கணங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது எனவே குடும்ப வாழ்க்கையிலே கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான உறவு பெற்றோர்களுக்கிடையிலான உறவு சகோதர சகோதரிகளுக்கிடையிலான உறவு இந்த உறவு முறைகள் குறித்து நாம் பேசுவதற்கு முன் நம்முடைய மார்க்கம் அஹ்லாப் என்று சொல்லப்படுகின்ற நற்குணங்களுக்கு தருகின்ற அந்த உயர்ந்த ஸ்தானம் உயர்ந்த இடம் அதை பற்றி நாம் சற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெருமனார் சொல்லா ஹலீசன் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த ஹதீசை சொல்வார்கள் ان اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق منذرகளை அதிகமாக சுவனத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்ற அமல்கள் இரண்டு அமல்கள் اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق அதிகமாக மக்களை சொர்க்கத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்ற அமல்கள் இரண்டு ஒன்று தக்வா الله இறையச்சம் இன்னொன்று ஹுஸ்ன அல் ஹுலுக் நர்க்குணம் இந்த இரண்டுமே அதிகமாக மக்களை சொர்க்கத்திலே கொண்டு சேர்க்கும் என்பதாக பெருமனார் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் மேலும் நபி சல்லா அலிசன் அவர்கள் தம்முடைய தோழர்களுக்கு இப்படியும் சொல்வார்கள் நாளை மறுமையில எனக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பெருமனார் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களுடைய அருகாமை என்பது பெரிய பாக்கியம் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் மறுமையிலே எனக்கு மிக நெருக்கமாக இருப்பவர்கள் மிக அருகில் இருப்பவர்கள் யார் என்று சொன்னால் உங்களிலே சிறந்த குணமடையவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் மறுமையிலே எனக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் என்று பெருமானார் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் இப்படி இந்த நற்குணம் தொடர்பாக ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்ன ஹதீசுகள் ஏராளமான ஹதீசுகள் ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெருமானார் சல்லா அலிசன் அவர்கள் தம்முடைய தோழர்களை பார்த்து சஹாபாக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் நான் பொறுப்பேற்கிறேன் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு மாளிகைக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன் யாருக்கு என்று தெரியுமா லிமன் தரக்கல் மிரா யார் தேவையற்ற விதண்டாவாதங்கள் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்த்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய ஒரு ஓரத்தில் ஒரு மாளிகைக்கு நான் பொறுப்பெடுக்கிறேன் தேவையில்லாத விஷயங்களை சர்ச்சை செய்வது எல்லா விஷயங்களிலும் இதண்டாவதமாக பேசுவது இதை யார் கைவிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய ஒரு ஓரத்தில் ஒரு மாளிகைக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன் இரண்டாவதாக பெருமனார் சொன்னார்கள் நான் சொர்க்கத்தினுடைய மைய பகுதியில் ஒரு மாளிகைக்கு பொறுப்பேற்கிறேன் யாருக்கு என்று தெரியுமா லிமன் தரக்கல் கதிப யார் எந்த நிலையிலும் பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறானோ பொய் சொல்வதை கைவிடுகிறானோ அவனுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய நடுவில் ஒரு மாளிகைக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன் என்று சொன்னான் மூன்றாவதாக சொன்னார்கள் நான் மேலான சொர்க்கத்தில் மேலான சொர்க்கம் என்று சொன்னான் சிறுதோஷ் என்கிற அந்த உயர்ந்த சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகைக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன் யாருக்கு சொன்னார்கள் இந்த மேலான பிரதோஷனும் சொர்க்கத்தை நான் வாங்கி தருகிறேன் யாருக்கு வாங்கி தருவதாக சொன்னார்கள் அதிகம் தொலக்கூடியவர்களுக்கா அல்லது இரவெல்லாம் நின்று தொலக்கூடிய தகஞ்சு தொலக்கூடிய மக்களுக்கா 
அதிகமாக குரான் ஓதுகிற மக்களுக்கா இல்லை சொன்னார்கள் லிமன் ஹஸ்ஸன குலுக்கு யார் தன்னுடைய குணத்தை அழகாக்கி கொள்வாரோ அவருக்கு நான் பிரதோஷ் எனும் சொர்க்கத்திலே ஒரு மாளிகையை வாங்கி தருகிறேன் அவர்கள் மேலான அந்த பிரதோஷ் எனும் சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகையை வாங்கி தருவதற்கு நான் காத்திருக்கிறேன் உங்களிலே யார் தன்னுடைய குணத்தை அழகுபடுத்திக் கொள்கிறாரோ நற்குணத்தோடு வாழ்கிறாரோ அவர்களுக்கு என்று சொன்னார்கள் இதுவெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் நற்குணங்களுக்கு தந்த உயர்ந்த மரியாதை பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இப்படியும் ஒரு துவா செய்வார்கள் சில இடங்கள்ல அது கண்ணாடி பார்க்கும் போது ஓதும் துவா என்று கூட எழுதப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா அது ஹதீஸிலே பொதுவாக வருகிறது முசனது அகமதுல இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் துவா செய்வார்கள் அல்லாஹம் கமா ஹஸ்தன் தஹல்கி ஃபஹஸின் ஹுலுகி அல்லாஹம் கமா ஹஸ்தன் தஹல்கி ஃபஹஸின் ஹுலுகி எல்லாம் எனக்கு நீ அழகான தோற்றத்தை வழங்கியது போல அழகான குணத்தையும் கொடு என்னுடைய தோற்றத்தை நீ அழகாக்கினாய் இந்த வெறி தோற்றம் அழகாக இருந்தால் போதாது எனக்கு நீ அழகான குணத்தையும் கொடு இது பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் கேட்ட துவாக்களிலே ஒன்று அல்லாஹ் கமா ஹஸ்தன் தஹல்கி ஃபஹஸின் ஹுலுகி அது மட்டுமல்ல பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் தொழுகையை ஆரம்பித்தவுடன் ஓதக்கூடிய ஒரு துவா இருக்கிறது துவா உல் இஃப்திதா தக்பீர் கட்டியதும் ஓதுகிற துவா பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் தக்பீர் கட்டின பிறகு நிறைய துவா ஓதிருக்கிறாங்க நாம் ஹனஃபி மதுஹவி சார்ந்தவர்கள் அதுல சுபஹான கல்லாஹும் ஹம்திக்க இந்த துவாவும் ஓதுறோம் ஷாஃபி மதுஹவி சார்ந்தவர்கள் வஜ்ஜஹத்துங்கிற துவாவும் ஓதுறாங்க இந்த தக்பீர் கட்டியதும் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் ஓதிய துவாக்கல்ல ஒன்று தான் தக்பீர் கட்டின பிறகு ஓதுவாங்க அல்லாஹும் மெஹ்தினி எனக்கு நல்ல அமலுக்கும் வழிகாட்டு நல்ல குணத்திற்கும் வழிகாட்டு தீய குணத்திலிருந்தும் என்னை தடுத்து பாதுகாத்து விடுவாயாக தீய அமல்களில் இருந்தும் பாதுகாப்பாயாக தக்பீர் கட்டினதும் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் அல்லாஹ் இடத்துல அழகான குணங்களுக்கு துவா செய்றான் நற்குணங்களுக்கு துவா செய்றான் அந்த அடிப்படையில சகோதரர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையை சீராக்குவது நம்முடைய குடும்ப அமைப்பை சீராக்குவது இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது நற்குணம் இந்த நற்குணம் இருந்தா எல்லாமே சரியாகிவிடும் எனவேதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இந்த நற்குணவாதிகளுக்கு கிடைக்கிற சொர்க்கம் இருக்கிறது அது உயர்ந்த சொர்க்கம் என்று பல ஹதீசுகள்ல சொன்னாங்க அதுல ஒரு சில ஹதீச நானும் சுட்டி காட்டினேன் ஒரு ஹதீசில் பெருமானார் சொல்கிறார்கள் மண் கதம மண் கதம வகைவன் யார் தன்னுடைய கோபத்தை அடக்கிக் கொள்வானோ கோபம் ஒரு கெட்ட குணம் கோபம் ஒரு கெட்ட குணம் யார் தன்னுடைய கோபத்தை அடக்கிக் கொள்வாரோ தூசில் நாளை மறுமை நாளிலே அல்லாஹ் தலா எல்லா படைப்புகளுக்கு மத்தியிலே அவரை அழைப்பான் அழைத்து அல்லா அவருக்கு இப்படி ஒரு விருப்பத்தை கொடுப்பான் நீங்க எத்தனை ஹோரலின் பெண்களை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கு கோபத்தை அடக்கக்கூடியவருக்கு இந்த ஹதீஸ் இருக்கு இமாம் ஹத்தாபி ரஹமத்துல்லா அலை ஒரு அழகான அடிக்குறிப்பு விளக்கம் கொடுக்கறாங்க ஹதீஸில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஷஹீத் அல்லாஹுடைய பாதையிலே வீர மரணம் அடைகின்ற ஒரு ஷஹீத் அந்த ஷஹீதுக்கு கூட ஹோரலின் பெண்கள் எழுபது பெண்கள் என்றுதான் வரையறுக்கப்பட்டிருக்குது எழுபது பெண்கள் ஒரு எழுபது ஹோரலின் பெண்கள் ஒரு ஷஹீதுக்கு வழங்கப்படும் ஆனால் இங்கே பார்க்கிறோம் யார் தன்னுடைய கோபத்தை அடக்கி விடுவாரோ அவருக்கு கணக்கில்லாத ஹோரல் ஐனை அல்லா தருகிறான் அப்படி ஆனால் ஒரு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை விட ஒரு கோபத்தை அடக்கக்கூடிய ஒரு நற்குணமுடைய மனிதருடைய அந்தஸ்து அல்லாஹிடத்தில் உயர்ந்தது இன்னைக்கு நாம் இவாதத்துக்கு தருகிற முக்கியத்துவம் வணக்க வழிபாடுகளுக்கு தருகிற முக்கியத்துவம் நற்குணங்களுக்கு தருவது கிடையாது இன்னைக்கு சமூகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அதிகமாக நற்குணம் இல்லாதவர்கள் குணம் கெட்டவர்கள் என்று யாரை பார்த்து கை நீட்டப்படுதுன்னு சொன்னா ஒரு தாடி வச்ச ஆளை பார்த்து தான் கை நீட்டப்படுது ஒரு பெரிய தாடி வச்சிருக்கிறாரு தவிர ஒற்ற குணம் சரியில்லை அதிகமா குணம் சரியில்லைன்னு யாரை பார்த்து கை நீட்டப்படுதுன்னு சொன்னா ஒரு ஜிப்பா போட்டிருக்கிற ஆளை பார்த்து தான் கை நீட்டப்படுது ஒரு தொலகியாலையை பார்த்து தான் கை நீட்டப்படுது சில பேர் இடத்துல இவாதத்துகள் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனா அதே நேரத்தில் அவருடைய குணம் போற்றப்படுவதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் இடத்துல இந்த குணம் உயர்ந்தது என்பதை நம்மில் பலரும் மறந்து விடுகிறோம் தாடி ஜுப்பா இவைகள் இஸ்லாத்தினுடைய அடையாளங்கள் சந்தேகம் இல்லை ஆனா இது மட்டுமே அழகு அல்ல அழகு என்பது நம்முடைய உள்ளம் சார்ந்த விஷயம் நல்ல அஹ்லாக்குகள் நல்ல குணங்கள் இதுதான் ஒரு மனிதனை அழகுபடுத்துகிறது என்பதை பல ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் எனவே எல்லா வணக்கங்கள் நீங்க வணக்கங்களை கூற எடுத்து பாருங்க நற்குணத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் தொழுகை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் 
தொழுகை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நற்குணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் தொழுகையை பத்தி அல்லா என்ன சொல்கிறான் இன்னும் சலாத்த தன்ஹா அனில்ஃபாஷாயி உல் முன்கர் இந்த தொழுகையானது மானக்கேடான விஷயங்களை விட்டும் கெட்ட குணங்களை விட்டும் தடுக்க வேண்டும் அல்லா ரெண்டு வார்த்தையும் சொல்றான் ஒன்று ஃபஹ்ஷா ஃபஹ்ஷான்னு சொன்னா மானக்கேடான விஷயங்களை விட்டும் தொழுகை தடுக்கணும் ஹராமான பார்வைகளை விட்டும் தடுக்கணும் விபச்சாரத்தை விட்டும் தடுக்கணும் கெட்ட விஷயங்களை விட்டும் தடுக்கணும் ஒரு முன்கர் இந்த வார்த்தையும் சொல்றான் முன்கருக்கு உலமாக்கல்ல சிலர் விளக்கம் அளித்தாங்க கெட்ட குணங்கள் அப்படி ஆனால் தொழுகையினுடைய நோக்கம் என்ன உங்கள்கிட்ட கெட்ட குணம் இருக்கக்கூடாது தொழுகையினுடைய நோக்கம் எது சரி ஜக்காத்துடைய நோக்கம் என்ன ஜக்காத்த பத்தி அல்லா குரான்ல என்ன சொல்கிறான் அல்லா நபியை பார்த்து சொல்வான் ஹுஸ்மின் அம்வாலிகம் சதகத்தன் நபிய இந்த மக்களிடம் இருந்து ஜக்காத்தை வசூலியுங்கள் ஜக்காத்தை வசூலியுங்கள் எதற்காக ஜக்காத் எதற்காக வசூலிக்கப்படுது அல்லா சொல்கிற காரணத்தை பாருங்கள் இந்த ஜக்காத் மூலமாக அவர்களுடைய குணத்தை நீர் தூய்மைப்படுத்துவீராக அவர் ஜக்காத் கொடுக்கிற நோக்கம் என்ன குணம் சரியாகணும் நல்ல குணம் வரணும் இதுதான் ஜக்காத்துடைய நோக்கம் நோன்புடைய நோக்கம் என்ன நோன்பு வைக்கிறோம் நோன்புடைய நோக்கம் என்ன நோன்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்ல குணத்தை கொண்டு வரணும் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் இதற்கான யௌமு சௌமி அகதிக்கும் உங்களில் யாராவது ஒருவர் நோன்பு நோற்றிருந்தால் உங்களில் யாராவது ஒருவர் நோன்பாளியாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்ப நாம நோன்பாளியாக இருந்தால் அப்படின்னு நபி ஆரம்பத்தை இப்படி போடுறாங்க நோன்பாளியா இருந்தா குரான் ஓதட்டும் சொன்னா பொருத்தமாகத்தான் இருக்கும் நோன்பாளியாக இருந்தா திக்கிரி செய்யட்டும் சொன்னா பொருத்தமாகத்தான் இருக்கும் ஆனா நபி என்ன சொல்கிறார்கள் உங்களில் ஒருவர் நோன்பாளியாக இருந்தால் ஃபலா எருஃபு அவர் ஆபாசமாக பேச வேண்டாம் ஒலா எஸ் அவர் சத்தம் இட்டு பேச வேண்டாம் ஒலா யுகாத்தில் அவர் சண்டையிட வேண்டாம் அஹ்லாக்க தான் நம்பி சொல்லிக் கொடுக்கிறான் நோன்பு வைத்திருந்தால் அவர் பொய் சொல்ல வேண்டாம் அவர் யார்கிட்டையும் சண்டை போட வேண்டாம் யாராவது அவரிடத்துல சண்டைக்கு வந்தால் ஒரு நோன்பாளி நோன்பு வச்சிருக்கிறாரு அவர்கிட்ட யாராவது சண்டைக்கு வந்தால் அவர் இப்படி சொல்லி ஒதுங்கி விடட்டும் இன்னி சாயிமன் எப்ப நான் நோன்பு வச்சிருக்கிறேன் நான் நோன்பு வச்சிருக்கிறேன் நீ என்ன திட்டினா நான் உன்ன திட்ட முடியாது நீ என்ற சண்டைக்கு வந்தா நான் ஒன்ற சண்டைக்கு வர முடியாது ஆக இங்க நோன்பு கூட மனிதனுக்கு எதை கட்டுத்தருகிறது இந்த அஹ்னாக்க தான் கட்டுத்தருகிறது ஹஜ்ஜை எடுத்துக் கொள்வோம் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் குரான் ஹஜ்ஜை பற்றி என்ன சொல்கிறது ஹஜ்ஜுக்கும் அஹ்லாக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது ஹஜ்ஜுக்கும் நற்குணத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது ஹஜ்ஜை பற்றிய குரானுடைய வசனத்தை பாருங்கள் யார் இந்த ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தில் ஹஜ்ஜுக்காக எஹராம் தரித்து விடுவாரோ ஹஜ்ஜுக்காக எஹராம் தரித்து விடுவாரோ ஹஜ்ஜுக்கு எஹராம் தெரிச்சுட்டா என்ன செய்யணும் ஹஜ்ஜுக்கு எஹராம் தெரிச்சா என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு ஹாஜிகள் ஹஜ்ஜுக்கு போறப்போ நாம என்ன சொல்லிக் கொடுக்கறோம் நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா நிறைய தவாஃப் செய்யுங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா நிறைய உம்ரா செய்யுங்க ஹஜ்ஜுக்கு போனா நிறைய துவா செய்யுங்க சொல்லி கொடுக்கறோம் ஆனா ரப்புல் ஆலமீன் அல்ல என்ன சொல்லி கொடுக்கறான்னு பாருங்க ஃபமன் ஃபரல் ஹஜ் யார் ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல ஹஜ்ஜுக்கு தயாராகி விடுவாரோ அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் பலா ரஃபஸ அவர் ஆபாச நடத்தைகளில் ஈடுபட வேண்டாம் ஹஜ்ஜுக்கு தயாராகிவிட்டால் என்ன செய்யணும் பலா ரஃபஸ ஆபாசமான எந்த காரியங்களிலும் ஈடுபடக்கூடாது ஒலா ஃபுசூக பாவமான காரியங்கள் செய்யக்கூடாது ஒலா ஜிதால சண்டை போடக்கூடாது அல்ல அவர் ஹஜ்ஜுக்கு போகிற ஹாஜிக்கு எதை சொல்லி கொடுக்கறான் அஹ்லாக்க தான் சொல்லி கொடுக்கறான் ஹஜ்ஜில் நீ தவாஃப் செய்வீங்க செய்ய மாட்டீ வேற விஷயம் நிறைய உம்ரா செய்வீங்களோ செய்ய மாட்டீங்களோ அது வேற விஷயம் ஆனா கண்டிப்பா அல்லா சொல்லி தரக்கூடிய விஷயம் என்ன ஹஜ்ஜில் சண்டை போடாதீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறான் சண்டை போடாதீங்கிறது எதோடு சம்பந்தப்பட்டது அஹ்லாக்கோடு சம்பந்தப்பட்டது அப்ப அத்தனை வணக்கங்களையும் நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒவ்வொரு வணக்கத்திற்கு பின்னாலும் இந்த மார்க்கம் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புவது அஹ்லாக்கை நற்குணத்தை இதைத்தான் மார்க்கம் கற்றுக் கொடுக்கிறது இந்த நற்குணத்தை கொண்டுதான் அபுபக்கர் ரதியல்லானவர்கள் நபிமார்களுக்கு பிறகு மனித இனத்தில் சிறந்தவராக கருதப்படுகிறார்கள் அபுபக்கர் ரதியல்லானவர்கள் நபிமார்களுக்கு பிறகு மனிதர்களில் சிறந்தவர் இந்த சிறப்பை வந்து அபுபக்கர் எதன் மூலமாக பெற்றார்கள் வரலாற்றிலே சொல்வார்கள் அபுபக்கர் ரதியல்லானவர்கள் இந்த சிறப்பை பெற்றது இபாதத்துகளை கொண்டு அல்ல அபுபக்கர் ரதியானவர்கள் இவாதத்துகளை கொண்டு அல்ல அபுபக்கரிடம் இருந்த அஹலா ஏன்னு சொன்னா அபுபக்கர் ரதியானவர்களிடத்துல எல்லா குணமும் இருக்கும் எல்லா நற்குணமும் இருக்கும் அபுபக்கர் அவர்கள் தினமும் நோயாளிகளை போய் நலம் விசாரிப்பாங்க தினமும் ஜனாதா துலக வந்தா ஜனாதாவை போய் கலந்துக்குவாங்க 
வயதானவர்களுக்கு போய் செருமம் செய்வாங்க எனவேதான் நபி அவர்கள் அபுபக்கரை பத்தி என்ன சொன்னார்கள் அர்ஹம் உம்மதி என்றுதான் சொன்னாங்க என்னுடைய உம்மத்துல பெரிய வணக்கசாலி அபுபக்கர் என்று சொல்லல என்னுடைய உம்மத்துல பெரிய கொடை கொள்ளல் அபுபக்கர் என்று சொல்லல அபுபக்கருடைய இபாதத்தை நபி சொல்லல அபுபக்கருடைய அஹ்லாத்த சொன்னாங்க அர்ஹம் உம்மதி என்னுடைய உம்மத்துல ஆக இறக்க குணமுடையவர் அபுபக்கர் ரதிதானவர்கள் அப்ப அபுபக்கர் ரதிதானவருடைய அஹ்லாத்தை பெருமானார் போற்றவில்லை அபுபக்கருடைய இபாதத்தை சொல்லல அபுபக்கர் ரதிதானுடைய அஹ்லாக்க தான் சொன்னாங்க அஹ்லாக்க கொண்டுதான் அபுபக்கர் ரதிதானவர்கள் சமூகத்துல சிறந்த மனிதராக கருதப்பட்டார்கள் என்பதை நாம மறக்கக்கூடாது அன்சாரிகள் மதீனாவிலே வாழ்ந்த அந்த தோழர்கள் மகாஜனங்களை அரவணைத்த அந்த தோழர்கள் அன்சாரிகள் இந்த அன்சாரிகளுக்கு பெருமானார் எவ்வளவு சிறப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம சொல்ல தேவையில்லை பெருமனார் செல்லல்ல அரசன் அவர்கள் ஒரு முறை இப்படி சொல்லி காட்டுவார்கள் சஹாபாக்களிடத்துல மக்கள் எல்லாம் ஒரு பாதையில் அன்சாரிகள் ஒரு பாதையிலே சென்றால் அன்சாரிகள் செல்லும் பாதையில் தான் நான் நடந்து செல்வேன் மற்ற எல்லாரும் ஒரு பாதையில போனாங்க அன்சாரிகள் எல்லாம் ஒரு பாதையில போனா அன்சாரிகள் எந்த வரியில் செல்வார்களோ அந்த வரியில தான் நான் செல்வேன் என்று பெருமானார் சொன்னாங்க மற்றொரு முறை நிமிஷத்தில் ஆலோசனை அவர்கள் சொன்னார்கள் மற்ற மக்கள் எல்லாம் என்னுடைய வெளி ஆடையை போல அன்சாரிகள் என்னுடைய உள்ளாடையை போல உள்ளாட இருக்குது அதான் மேனியோடு ஒட்டி இருக்கும் உள்ள போட்டிருக்கிற பணியன் இருக்குது அதான் நம்முடைய உடலோடு ஒட்டி இருக்கும் அதுக்கு மேல போட்டிருக்கிற சட்ட வெளியில தான் இருக்குது நமிசல்லாங்க சொன்னாங்க மற்ற மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த வெளியில் பெறுகிற ஆடையை போல அன்சாரிகள் என்னுடைய உள்ளாடை போல எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் மேலும் என்ன சொன்னாங்க நேசிப்பது ஈமானுடைய ஒரு அம்சம் இந்த அளவுக்கு அன்சாரிகளை ஏன் உயர்த்தி நபி சொன்னாங்க அன்சாரிகளுடைய அஹலாத்த குரான் பாராட்டுது அன்சாரிகள் எப்படிப்பட்ட மக்கள் யோ சிறுவன அல அன்புசிஹிம் ஒலவுக்கானபிஹிம் ஹசாசா தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை தருவார்கள் அன்சாரிகள் அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும் அவங்களுக்கு வறுமை இருக்கும் அவங்கள்ட்ட பசி இருக்கும் ஆனா அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை தருவார்கள் இது அன்சாரிகளுடைய பழக்கம் அன்சாரிகள் உயர்ந்தது எதை கொண்டு அஹ்லாக்க கொண்டு உயர்ந்தார் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்துல பஞ்சம் எதற்குன்னு சொன்னா அஹ்லாத்துக்கு தான் பஞ்சம் நல்ல குணத்துக்கு தான் பஞ்சம் நான் அடிக்கடி எல்லா இடத்துலயுமே சொல்றது உண்டு இன்னைக்கு ஒரு ஆளை தொழுகையறி ஆக்குறது ரொம்ப லேசா போச்சு ஒரு ஆளை தொழுகையாளி ஆக்கணும்னு சொன்னா அவனை தொழுகையாளி ஆக்குறது லேசு ஒரு முன்னால் ஜமாத்துல கூட்டிட்டு வந்தா தொழுகை அறியாயிடுறாரு தாடி வந்துருது ஜுப்பா கூட வந்துருது ஆனா அஹ்லாக் வர்றது கிடையாது நான் யாரையும் குறை சொல்லுன்னு நினைக்க கூடாது ரொம்ப வேறு இடத்துல அஹ்லாக் வருவது இல்லை அஹ்லாக்குடைய தர்பியத்தை இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்ப வணக்கங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது ஆனா அஹ்லாக் வருவது கிடையாது இத்தனைக்கும் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் தாம் அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னார்கள் நான் அனுப்பப்பட்ட நோக்கம் நற்குணங்களை நிறைவு செய்வதற்காக சொன்னார் எனவே அந்த அடிப்படையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்ல குணங்கள் நல்ல அஹ்லாக்குகள் வர வேண்டும் என்னுடைய தலைப்பினுடைய நோக்கமே இதை வலியுறுத்துவதுதான் குடும்பவியல் குடும்பவியல் என்பது உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது இந்த உறவுகள் சீராகணும் சொன்னா நற்குணத்தை கொண்டு நல்ல அகலாக்குகளை கொண்டுதான் இந்த உறவுகள் என்பது சீராகுது அதனாலதான் ஆரம்பத்துல இந்த ஒரு முன்னுரிமை முன்னுரிமை உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் அஹ்லாக்குடைய முக்கியத்துவம் மார்க்கத்துல எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது என்கிற ஒரு சிறிய முன்னுரையை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் கொஞ்சம் பின்னால் இருக்கிற சகோதரர்கள் நெருங்கி நெருங்கி உட்காருங்க பின்னாலோட சகோதரர்களும் உள்ளவாங்க நெருங்கி உட்கார் ஆக இப்படி அஹ்லாக் மார்க்கத்தை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நம்பி செல்லல்ல அலிசலவங்க சஹாபாக்களுக்கு இந்த அஹ்லாக்க தான் போதிச்சிருக்கிறாங்க பெருமனார் செல்லல்ல அலிசல் அவர்கள் சஹாபாக்களை பல தேசங்களுக்கு முஹல்லிங்களாக அதாவது மார்க்கத்தை போதிக்கக்கூடியவர்களாக மார்க்கத்தின் மாறு அழைக்கக்கூடிய தாய்களாக ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சஹாபாக்களை அனுப்புவாங்க அப்படி அனுப்பும் போது பெருமானார் அவர்களுக்கு செய்த அறிவுரை என்ன அந்த சஹாபாக்களுக்கு பெருமானார் சொல்வார்கள் நீங்கள் மக்களிடத்திலே நளினமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் எஸ் சிறு மக்கள்கிட்ட நளினமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் 
ஒலாத்துவாசிரு மக்கள்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள் பஷிரு மக்களுக்கு சுப செய்தி சொல்லுங்கள் ஒலா துணஃபிரு மக்களை வெறுப்பேற்றாதீர்கள் இந்த அஹ்லாக்குடைய போதனையை தான் பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் அந்த சஹாபா பெருமக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் நபி செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் எல்லா சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலையும் உயர்ந்த அஹ்லாக்குகளை பல சந்தர்ப்பங்கள்ல காட்டி இருக்கிறாங்க நம்ம அதையெல்லாம் பல மீலாது பயான்கள்ல கூட கேட்டிருப்போம் ரசூல் செல்லல்லா அலிசனுடைய மஸ்ஜிதிலே வந்து ஒரு மனிதர் சிறுநீர் கழிக்கிறார் இப்ப பள்ளியில வந்து சிறுநீர் கழித்தா நமக்கு என்ன உணர்வு இருக்கும் உடனே அவர் அடிக்க போவோம் அல்லது தடுக்க போவோம் இதைத்தான் ஒரு சஹாபி மசூத் நபவில போய் செய்யறாங்க சஹாபி எல்லாம் ஒரு கிராமவாசி பள்ளியில போய் சிறுநீர் கழிக்கிறார் நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தம் தோழர்களுக்கு தாவுகு அவரை விட்டு விடுங்கள் ஒலா துசிரி மோகு அவர் சிறுநீர் கழிப்பதை தடுக்காதீர்கள் அவரை விட்டுருங்க அவர் சிறுநீர் கழிக்கட்டும் விட்டுருங்க விடுங்கன்னு சொல்றாங்க அவர் நிதானமா சிறுநீர் கழிச்சு முடித்த பிறகு நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் தம் தோழர்களுக்கு சொல்றாங்க போய் தண்ணி ஊத்துங்க அந்த இடத்துல தண்ணி ஊத்துங்கன்னு சொல்லி அந்த தோழரை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இது அல்லாஹுடைய இல்லம் அல்லாஹுடைய மஸ்ஜித் இங்கு இது போன்ற காரியங்களை நீங்க செய்யக்கூடாது என்று அவருக்கும் ஒரு அழகான போதனையை தான் கொடுக்கறாங்க ஆக இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நம்ம செல்லா அலிசன் அவர்கள் இந்த அகலாக்கை இந்த உம்மத்துக்கு போதித்தார்கள் அந்த அடிப்படையில நம்முடைய உயர்ந்த குணம் எங்கெங்கு வெளிப்பட வேண்டும் உலமாக்கள் அதையும் சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதர் நல்ல குணத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய இடங்கள் எவை சொன்னாங்க மூணு இடங்கள்ல தான் ஒரு மனிதர் நல்ல குணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான இடங்கள் மூன்று மூன்று இடங்கள் ஒன்று வீட்டுக்குள் வீட்டுல போய் கதவு கூட்டிக்கிட்டாரு வீட்டுல அவர் எப்படி இருக்கிறாரு இதை வச்சுதான் அவர் நல்ல குணம் சொல்லி அவர் முடிவு செய்ய முடியும் சில பேர் வெளியில நல்ல ஆளுகளா இருப்பாங்க ஆனா வீட்டுக்குள்ள போயிட்டா முரட்டுத்தனமா இருப்பார் மனைவி மக்கள்கிட்ட முரட்டுத்தனமாக இருப்பார் தாய் தந்தை இடத்துல முரட்டுத்தனமாக இருப்பார் மூன்று இடங்கள்ல ஒரு மனிதனுடைய அகலாக வெளிப்பட வேண்டும் ஒன்று வீட்டுக்குள் சென்று கதவை அடைத்தவுடன் அங்க நல்ல மனிதனாக இருக்கணும் இரண்டாவது இடம் சொல்வார்கள் கோபம் வருகிற போது நல்ல குணம் வெளிப்படணும் மத்த நேரத்துல நல்ல குணம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை கடுமையான கோபம் வரக்கூடிய நேரத்துல நல்ல குணம் வெளிப்படணும் பெருமனாருடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாருங்க அந்த இடத்துல நாம இருந்தா கடுமையா கோபப்படுவோம் கோபம் வர வேண்டிய இடத்துல நற்குணத்தை காட்டுவது இது நற்குணம் வெளிப்படக்கூடிய ரெண்டாவது இடம் அதீதுல நம்ம எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களை பார்க்கிறோம் ஒரு முறை ஹதர சஃபியா அவர்கள் பெருமானாருக்காக ஏதோ ஒரு பொருளை சமைச்சு கொடுத்து அனுப்புறாங்க சஃபியா ரதி அல்லாஹா நிறைய நல்ல சமைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அன்னை சஃபியா அவர்கள் நபிக்காக சமைச்சு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புறாங்க அதில் தாய்ஷா அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்துருது எப்படி என்னுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது சஃபியா எப்படி சமைச்சு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த அடிமைப்பின் கொண்டு வருகிற அந்த உணவு தட்டு அது தாய்ஷா கோபத்தில் தட்டிடுவாங்க சாப்பாடும் சிந்திரும் கீழே விழுந்துரும் அந்த பாத்திரமும் உடஞ்சு விடும் பாத்திரமும் உடஞ்சிடும் பெருமனார் செல்லா அரசின் அவர்கள் இது கோபம் வரக்கூடிய இடம் இப்ப சஹாபாக்களும் கூட அந்த திண்ணை தோழர்கள் அசாபு சுஃபா இருக்கிறாங்களே அவங்களும் இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அசாபு சுஃபா இருக்கிற இடமும் அதுக்கு ஆயிஷாவுடைய அறையும் பக்கத்துல பக்கத்துல தான் திண்ணை தோழர்கள் பாக்குறாங்க நபி என்ன செய்ய போறாங்க பெருமனார் செல்லா அரசின் அவர்கள் அந்த நேரத்துல ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாங்க அதுக்கு மேல எந்த வார்த்தையும் சொல்லல என்ன சொன்னார்கள் இது உங்களுடைய அன்னையான அன்னை ஆயிஷாவுக்கு ஏற்பட்ட ரோஷம் இது உங்களுடைய தாய் ஆயிஷாவுக்கு ஏற்பட்ட ரோஷம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில முடிச்சுட்டாங்க அப்ப ரசூல் சொல்லா அனுசன கோபப்பட வேண்டிய இடத்துல கோபப்படல இப்ப அகலாக்கு வெளிப்பட வேண்டிய இரண்டாவது இடம் கோபம் வருகிற நேரம் மூன்றாவது இடம் பயணங்களில் வெளிப்பட வேண்டும் ஒரு மனிதன் வந்து நல்ல குணம் உள்ளவனா இல்லையாங்கிறது அவனோடு பயணத்தில் இருக்கும்போது தெரிய வந்துடும் பல பேரை நல்லவரும் நினைப்போம் அவங்க கூட பயணத்தில் போனா அவங்களுடைய உண்மையான ரூபம் வெளிப்படும் அரபியில பயணத்திற்குள்ள வார்த்தை என்ன சஃபர் சஃபர் சொன்னாலே வெளிப்படுத்துதல் என்றுதான் பொருள் பயணம் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான முகத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு மனிதனுடைய அகலாத்தை வெளிப்படுத்தும் அதனாலதான் பயணத்திற்கு அரபியிலே சஃபர் என்பதாக சொல்லப்படுது உமர் ரதியில்லானவர்கள் ஒரு மனிதனை நல்லவனா கெட்டவனான்னு விளங்குறதுக்கு பயணத்தை ஒரு அளவுகோலா வச்சாங்க பயணத்தை வந்து ஒரு அளவுகோலாக உமர் வைப்பாங்க ஒரு முறை ஒரு மனிதரை பத்தி அவர் நல்லவரா கெட்டவரான்னு சொல்லி சாட்சி சொல்லணும் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க அப்ப ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு இவர் நல்லவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இவர் நல்லவர்னு சொல்லி சொல்றாரு உமர் அல்லாம கேட்டாங்க அவர் நல்லவர் என்று எந்த அடிப்படையில சொல்றாரு நல்லவர்னு சொல்லி எப்படி சொல்றாரு அவர் கூட நீ பயணம் செஞ்சிருக்கியான்னு கேட்டாங்க அவரோட நீ பயணம் போயிருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னாங்க
கொடுக்கல் வாங்கல் வைத்திருக்கிறாயான்னு கேட்டாங்க கொடுக்கல் வாங்கல் அதுல தெரிஞ்சு போயிடும் ஒருத்தனுடைய நியாய நேர்மை அவர் சொன்னார் இல்லைன்னு சொல்லி மூணாவது கேட்டாங்க அவர் உனக்கு பகுதி விட்டுக்காரரான்னு கேட்டாங்க இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ அவர் நல்லவர்னு சாட்சி சொல்ல முடியாது நீ அவர் பள்ளிவாசல் இருந்து வெளியே வர்றத பார்த்துருப்ப அதை வச்சு நல்லவன் சொல்றேன் பள்ளிவாசல் இருந்து ஒரு வெளியே வர்றத இன்னைக்கு நாம அளவுகள் அப்படிதான் வைக்கிறோம் நல்லவருக்கு என்ன அளவுகள் வைக்கிறோம் பள்ளிவாசல் இருந்து வெளியே வர்றத பார்த்துருப்ப நீ நல்லவன் சொல்ற இதை வச்சு இவர் நல்லவர் என்று நீ சாட்சி சொல்ல தகுதியற்றவன் நீ எப்ப சாட்சி சொல்லலாம் அவரோடு பயணத்தில் இருந்திருக்கணும் அப்ப அவருடைய உண்மை முகம் தெரிஞ்சிருக்கும் உனக்கு அப்ப நீ சொன்ன நான் உன்னுடைய சாட்சி ஏத்திருப்பேன் அவரோடு கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சிருக்கணும் அப்ப நீ சொல்லிருந்தா நான் ஏத்திருப்பேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இருந்திருக்கணும் இந்த மூணு இல்லாத போது நீ அவர் பள்ளியாசல் உட்கார்ந்து குரான் ஓதிருப்பாரு தொழுது இருப்பாரு அதை பார்த்து நல்லவன் சொல்ற இதை வைத்து நல்லவன் முடிவு செய்ய முடியாது இன்னைக்கு நம்ம நல்லா பாதுகாக்கணும் பலருடைய நிலையம் அப்படிதான் இருக்குது நம்ம இந்த ஏன்னா எத்தனையோ இடங்களை சம்பந்தங்களை பாக்குறோமா இல்லையா நல்ல தொழுகி ஆலையும் நினைச்சுதான் பொண்ணு கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் தெரியுது அவன் எவ்வளவு முரட்டுத்தனமான ஆளா இருக்கிறான் எவ்வளவு மோசமான கணவனாக இருக்கிறாங்கிறதெல்லாம் இவனாய் கூடின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இத உமர் ரதியிலானுடைய தூர நோக்கு பார்வை அவங்க சொன்னாங்க பள்ளிவாசல் இருந்து வெளியே வரத பார்த்து நல்லவன் சொல்றதை ஏற்க முடியாது என்று சொன்னான் இப்ப நான் சொல்ல வந்தது ஒரு மனிதனுடைய குணம் வெளிப்படுகிற இடம் வீட்டுக்குள் இருக்கிற போது கோபம் வருகிற போது பயணத்தின் போது இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் ஒருவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதை முடிவு செய்ய முடியும் அந்த அடிப்படையில வீட்டுக்குள் நம்முடைய அஹ்லா யாராட்டை எப்படி எப்படி வெளிப்படணும் முதல்ல நம்முடைய தாய் தந்தையர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் இன்றைய வாணிபர்கள் நிறைய மார்க்க விஷயங்களை அறிவதில் ஆர்வம் காட்டினாலும் மார்க்க விஷயங்களின்படி நடப்பதில் ஆர்வம் காட்டினாலும் பெற்றோர்கள் விஷயத்துல கொஞ்சம் அவங்களிடத்துல சில விஷயங்கள்ல தவறுகள் இருக்கிறது பெற்றோர் இடத்துல எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கூட தெரியல நம்முடைய மார்க்கம் ஒரு ஒரு மனிதன் பெற்றோர்கிட்ட எப்படி நடக்கணுங்கிற விஷயத்துல எதெல்லாம் போதிக்குதுன்னு சொன்னா பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் நடந்து போனா எப்படி நடந்து போகணும் அதை கூட சொல்லித்தருது நீங்க உங்க தகப்பனாரோடு நடந்து போறீங்க மகனும் தந்தையும் நடந்து போறாங்க நீங்க முன்னால போகணுமா பின்னால போகணுமா தந்தையோடு நடந்து போறீங்க மகன் முன்னால போறதா பின்னால போறதா அதை கூட நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லி தருது இரவு நேரமா இருந்தா மகன் முன்னால போகணும் பகல் நேரமா இருந்தா மகன் பின்னால வரணும் தந்தை முன்னால போகணும் ராத்திரி நேரமா இருந்தா மகன் முன்னால போகணுமா ஏன்னா ராத்திரி ஏதாவது ஆபத்து வறுமையானால் முதல்ல தனக்கு வரட்டும் தன் தந்தை அதுல இருந்து பாதுகாக்கப்படணும் ராத்திரி இருந்தா மகன் முன்னால போகணும் பகல் நேரத்துல தந்தை முன்னால் போகணும் இந்த அளவுக்கு தந்தைக்கு மரியாதை கொடுப்பதை இந்த மார்க்கம் கற்றுத்தருது பெருமனார் செல்லா ஆலேசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் ரிவர் ரொம்பி சீரிதல் வாலிதி தந்தையின் பொருத்தத்தில் அல்லாவுடைய பொருத்தம் இருக்கிறது தந்தையின் பொருத்தத்தில் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் இருக்கிறது என்று பெருமனார் செல்லா ஆலேசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் தாய் தந்தையரை இன்முகத்தோடு பார்ப்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுடைய நன்மை என்பதாக சொல்லுவான் ஒரு தாய் தந்தைய சிரித்த முகத்தோடு பார்க்கிறது மலர்ந்த முகத்தோடு பார்க்கிறது ஏன்னா கியாமத்துடைய அடையாளம் சொல்லி திருமதியில் ஒரு ஹதீஸ் வரும் பதினைந்து அடையாளங்கள் வரும் அந்த அடையாளத்துல நபி எதையும் சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட எல்லாம் சிரிச்சு பேசுவான் ஆனா பெற்றோர்களிடத்துல மோசமா நடப்பான் நண்பர்களை அரவணைப்பான் தாய் தந்தையரிடத்துல வெறுப்ப காட்டுவான் சொன்னாங்க இன்றைக்கும் கூட பல வாலிபர்கள் பெற்றோரை வந்து சந்தோஷமாக பார்க்கறது இல்லை பெற்றோர்களை சிரித்த முகத்தோடு பார்க்கறது இல்லை அல்லா திருமறையில சுரா பனி இஸ்ராயில ஒரு அற்புதமான ஒரு வசனத்தை சொல்வான் இம்மா எபுலுகன் சொல்ற அல்லாஹத்தால உன்னுடைய தாய் தந்தையரில் இருவரோ அல்லது ஒருவரோ உன்னிடத்தில் முதுமையை அடைந்து விட்டார் உன்னுடைய தாய் தந்தையரில் இருவரோ அல்லது ஒருவரோ உன்னிடத்தில் முதுமையை அடைந்து விட்டார் இந்த ஆயத்திற்கு நான் ஒரு அழகான தசீர் கேட்டேன் எவ்வளவு வண்ண இந்த க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாம் சொல்றான் உன் தாய் தந்தை முதுமையை அடைகிறார்கள் இருவருமோ அல்லது ஒருவரோ இந்த க உன்னிடத்தில் இதற்கு ஒரு விளக்கம் நான் இப்ப பார்த்த அண்மையில இதுக்கு என்ன அர்த்தமா ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் யாருன்னா வயதான காலத்துல தன் தாய் தந்தை யார் தன்னோடு வச்சிருக்கிறானோ அவன் தான் முஸ்லீம் வயதான பெற்றோர் உன்னிடத்தில் இல்லை ஆனாலும் முஸ்லீம் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஆயத்துல எல்லாம் என்ன சொல்றான் இன்னும் எவ்வளவு வண்ண இந்த க உன்னிடத்தில் உன் பெற்றோர்கள் ஒருவரோ அல்லது இருவரோ வயோதிகத்தை அடைந்தார் இன்னொருத்தம் வயோதிகத்தை அடைகிற உன் தாய் தந்தை வயோதிக காலத்துல உன்னிடத்தில் இருக்கணுமே தவிர முதியோர் இல்லத்தில் அல்ல அவங்க இருக்க வேண்டிய இடம் முதியோர் இல்லத்தில் அல்ல உன்னிடத்துல தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு காலத்துல எப்போதோ படிச்ச ஒரு வார்த்தை வீட்டுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறான
ஆக பெற்றோர்கள் வயதான காலத்தில் எங்க இருக்கணும் ஒன்ற இருக்கணும் இன்னைக்கு ரொம்ப வாலிபர்கள் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன வழங்கி வச்சிருக்கா மாசம் மாசம் காசு கொடுத்தா போதும் நான் மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துறேன் காசு கொடுப்பது இது ஒன்றுதான் பெற்றோருடைய கடமையா இது அல்ல இந்த வசனத்தை என்னன்னு சொன்னா உன்னிடத்துல இருக்கணும் அப்ப வயதான காலத்தில் பெற்றோர் நம்மிடத்தில் இருக்கணும் நம்முடைய பார்வையில் இருக்கணும் நம்முடைய பராமரிப்பில் இருக்கணும் முதல்ல உங்கள்ட்ட இருக்க வேண்டும் இது அல்ல அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றான் அரபு இலக்கணம் திருந்த உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அல்லாஹத்தில உறுதிப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் நம்ம சொல்ற நிச்சயமாக கட்டாயமாக அவசியமாக எத்தனை வார்த்தைகள் போட்டு சொல்லலாமோ இவை அனைத்தும் வருது இம்மா எபுலு இம்மா எபுலு இந்த தாய் தந்தையர்கள் வயோதிகத்தை அடைகிற போது உன்னிடத்தில் இருந்தால் அப்ப உன்னிடத்துலதான் இருக்கணும் இருந்தா எப்படி நடக்கணும் அல்லா சொல்றான் கண்ணியமான வார்த்தை சொல் இந்த கவுலன் கரீமா என்பதற்கு நிறைய விளக்கங்கள் உலமாக்கள் சொன்னாங்க அதுல ஒரு விளக்கம் என்ன பெற்றோருடைய குரலை விட நம்முடைய குரல் உயர்ந்து விடக்கூடாது தாய் தந்தையருடைய குரலை விட நம்முடைய குரல் உறைந்து விடக்கூடாது அதுல தபு ஹுரேரா ரதியுல்லான் அவர்களை நம்முடைய தாயார் ஒரு முறை கூப்பிட்டாங்க அபு ஹுரேராவின் கூப்பிட்டாங்க அபு ஹுரேரா ரதியுல்லான் அவர்கள் லப்பைக்கு லப்பைக்கு கருத்தம் ஏதோ வந்துட்டேன்னு அர்த்தம் லப்பைக்குன்னு சொன்னவங்க கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா அழுதுகிட்டே அல்லாட்ட இஸ்தி பார் செய்யறாங்க யார் அபு ஹுரேரா ரதியுல்லான் அவர்கள் இப்ப உடன் இருந்தவங்கலாம் கேட்டாங்க எந்த பாவமும் செய்யல உங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க லப்பைக்கு ஏதோ வந்துட்டேன்னு சொன்னீங்க திடீர்னு அழுதுகிட்டே இஸ்திவார் செய்யறீங்களேன்னு சொல்லி அபு ஹரிரா சொன்னாங்க என் தாய் அழைத்த சத்தத்தை விட நான் கொஞ்சம் குரலை உயர்த்தி லப்பைக்கு நான் சொல்லிட்டேன் என் தாயுடைய குரலை விட என் குயரை குரலை நான் உயர்த்தி விட்டேன் அதற்காக நான் இஸ்திவார் செய்யறேன்னு சொன்னான் இன்னைக்கு பெற்றோரை விட பிள்ளைகள் குரலை உயர்த்தி பேசுறத பாக்குறோம் பெற்றோர்களுக்கு நாம ஒரு கருத்தை சொல்லலாம் அவங்களுக்கு மாற்றமான ஒரு கருத்தை கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அதை சொல்வதுல கூட கண்ணியம் காக்கணும் அவர்களுடைய குரலை விட நம்முடைய குரல் உயரக்கூடாது என்று மார்க்கம் நமக்கு கட்டுத்தருவதை பார்க்கிறோம் ஆக பெற்றோர்களிடம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதங்கள் நிறைய சம்பவங்களை நான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை நான் விரிவாக சொல்லல சுருக்கமாக தான் சொல்லிக் கொண்டு வர்றேன் அடுத்ததாக கணவன் மனைவி உறவு ஏன்னா இந்த தலைப்புல குடும்பவியல் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து மற்ற உறவுகளை விட இந்த உறவு குறித்து தான் அதிகமாக பேசும்படியும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குது எனவே இந்த இல்லற உறவு கணவன் மனைவி உறவு என்பது எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா அண்மை காலங்களில் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய முசீபத்து என்ன திருமணமாகி சில மாதங்களில் தனாக்கு நடைபெறுகிறது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட ஆகிறதில்லை ரெண்டு பேரும் புரிவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூட ஏற்படுவது கிடையாது அதற்குள் தனாக்கில் வந்து முடிவதை பார்க்கிறோம் ஆக இது அண்மை காலங்களில் தலாக் என்பது விவாகரத்து என்பது ஒரு சர்வ சாதாரணமாகிவிட்ட ஒரு நிகழ்வாக நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால சமூகத்தில் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகள் விளைவுகள் இருக்கிறது எத்தனை குழந்தைகள் அனாதைகள் ஆகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த இல்லற வாழ்க்கை ஏன் கசந்து போகுது எந்த அடி எதனால வந்து இத்தகைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இதை பற்றி நாம் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளணும் முதல்ல அடிப்படையில் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு கணவனுக்கு திருமணத்திற்கு பின் அவனுடைய உண்மையான ஆறுதல் யார் அப்படின்னு சொன்னா மனைவி தான் அவனுடைய உண்மையான ஆறுதல் அல்ல புராணையும் கூட மனைவிக்கு என்ன பேர் சொல்றான் லிதஸ்குனோ இலைஹா லிதஸ்குனோ இலைஹா மனைவி தான் ஒரு கணவனுக்கான உண்மையான ஆறுதல் சுல் சுலமாளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்கலாம் பெருமானாருக்கு முதல் வகை வந்தது அந்த முதல் ஐந்து வசனங்கள் வகை வந்த நேரத்தில் நபி சொல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு தனக்கு வந்திருப்பது என்ன என்பதை கூட அவங்களால் வந்து ஒரு கிரகிக்க முடியாத ஒரு சூழல் அவ்வளவு ஒரு தடுமாற்றத்தில் இருக்கிறான் இப்ப முதல் வகை வந்ததை தாங்கிக் கொள்ள முடியாம பெருமனார் சொல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வந்து விடுகிறது ஏன்னா வகையுடைய பாரம் அப்படிப்பட்டது வகை நம்ம சாதாரணமா சொல்லிடுறோம் அதிகத்துல இந்த அளவுக்கு வருது சில நேரங்களில் பெருமானார் ஒட்டகத்தில் இருக்கும் போது வகை வரும் அந்த வகையுடைய சுமையை தாங்க முடியாம ஒட்டகம் அப்படியே உட்கார்ந்தோம் ஜெயிலு முன் சாமி அவங்க சொல்றாங்க ஒரு முறை பெருமானார் செல்லா அரசின் அவர்கள் என் தொடையின் மீது மடி வைத்து படுத்திருக்கிறார்கள் படுத்திருக்கிற நிலையில பெருமானாருக்கு வகை வருகிறது அந்த வகை எவ்வளவு சுமையா இருந்துன்னு சொன்னா என்னுடைய தொடை ரெண்டாக பிளந்து விடுமோ என்று நான் பயந்தேன் தொடை ரெண்டாக பிளந்து விடுமோ என்று பயப்படுகிற அளவுக்கு வகையுடைய பாரம் இப்போ பெருமானாருக்கு முதல் அனுபவம் அந்த ஹெரா கோகையில் அந்த வகை வருது அது அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி விளங்க முடியல பயத்துல அச்சத்துல குளிர் காய்ச்சல் குளிர் காய்ச்சலோடு ஹெரா மறைய விட்டு இறங்கி வர்றாங்க 
நேரம் யார்கிட்ட போனாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய சிச்சா அபு தாலிப் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ஆறுதலானவங்க தான் பெருமனார் சிலந்த ஆலிசன் அவர்கள் நேரம் அபு தாலிப் இடத்துல போகல அவங்களுடைய நண்பர் அபுபக்கர் இருந்தாங்க நேரம் அபுபக்கர் இடத்துல போனாங்களா இல்ல வேற எத்தனையோ சொந்தங்கள் இருந்தாங்க யார்கிட்டையும் போகல நேரம் எங்க போனாங்க மனைவி ஹதீஜா இடத்தான் போனாங்க ஹதீஜா இடத்துல போய்தான் சொன்னாங்க ஜன்மி லூனி என்னை போர்த்துங்கள் என்னை போர்த்துங்கள் என்று சொன்னாங்க அன்னை ஹதீஜா தான் பெருமானாருக்கு அழகிய வார்த்தைகள் சொல்லி ஆறுதல் பண்ணாங்க நீங்க சாதாரண மனிதர் அல்ல பெருமானாருடைய குணங்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டு எல்லாம் உங்களை ஒருபோதும் கேவலப்படுத்த மாட்டான் ஒரு கணவனுக்கு உண்மையான ஆறுதல் யாருன்னு சொன்னா மனைவி தான் மனைவியை விட சிறந்த ஆறுதல் யாருமே கிடையாது அப்ப இப்படி ஆறுதல் பெற வேண்டிய மனைவி இன்றைக்கு அந்த குடும்பங்கள்ல பிரச்சனைகள் மனக்கசப்புகள் என்று சொன்னா அதற்கு என்ன காரணம் நாம் மனைவி இடத்துல எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை நாமும் தவறி விடுகிறோம் ஒரு கணவனாக மனைவி இடத்துல எப்படி நடக்கணும் இமாம் அகமது பின் அஹமது ரஹமத்துல்லா அலை தன்னுடைய மகனுக்கு திருமணமான நேரம் மகனுக்கு அறிவுரை வழங்குகிறார்கள் திருமணமான மகனுக்கு இமாம் அகமது அவர்கள் வழங்கிய அறிவுரை அதுல இமாம் அவர்கள் என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தேவை வயசானவங்க நினைக்கலாம் இது நமக்கு என்ன தேவை இருக்குதுன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் தவற விட்டதை இனிமே சரி செய்யலாம் ஏன்னா வந்து மௌத்தாகிற வரைக்கும் மட்டுமல்ல மௌத்துக்கு பிறகும் மனைவிங்கிற உறவு என்பது நீடிக்கிற உறவு தான் நமிசுல்லா அலிசனவங்க ஹதீஜா மரணித்த பிறகும் என்னைக்காவது அன்னை ஹதீஜாவை நினைக்காம இருந்திருப்பாங்களா அது தாய்சாவுக்கே கொஞ்சம் ரோஷம் அதுல தான் வரும் ஒரு நாள் கேட்டே போட்டாங்கன்னு எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கிளவியை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களேன்னு சொல்லி அவங்க இறந்து போனது மக்கால இருக்கும் போது இறந்து போனாங்க அதுக்கு பிறகு பெருமானார் மதியான பத்து வருஷம் வாழ்ந்தாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அன்னை ஹதீஜாவை நினைக்காத நாளே கிடையாது ஹதீஜா இருந்தாலுடைய ஒரு சகோதரி இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப நாள் ஹயாத்தா இருந்தாங்க ஹதீஜாவுடைய சகோதரி பெருமானாரை பார்க்க வந்து விட்டால் பெருமானாருக்கு தோற்றத்துல ஹதீஜா மாதிரி தெரியும் அவங்க சில நேரங்களில் இப்படி கூட சொல்லிக்கிட்டே எழுந்திருப்பாங்க ஏதோ ஹதீஜா வந்துட்டாங்க ஹதீஜா வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நம்பி நேசம் வச்சிருந்தாங்க பெருமானாருடைய வீட்டுல ஆட்டிறைச்சி போன்றது சமைக்கப்பட்டால் ஹதீஜாவுடைய தோழிகளுக்கு நம்பி கொடுத்து விடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இறந்த பிறகும் கூட இந்த உறவு மதிக்கத்தக்க உறவு சொல்ல போனால் இது சொர்க்கத்திலும் என்னங்க நீடிக்கிற உறவு இந்த கணவன் மனைவிங்கிற உறவு தான் இது ஒரு ஹதீஸ்ல வருது ஒரு மனிதன் சொர்க்கம் சென்ற உடனே அவர் சொர்க்கத்துல அவருக்குரிய மாளிகைகள் எல்லாம் அப்படியே பார்த்து ரசிப்பார் இப்ப அப்படியே எல்லாத்தையும் தேடுவானா ஒரு விஷயத்த காணமேன்னு சொல்லி தேடுவானா அஜித் மாதிரிலாம் சொன்னாங்க சொர்க்கத்துல ஹூர்லின் பெண்கள் இருப்பாங்க ஹூர்லின் பெண்கள் இருப்பாங்க எங்க காணமேன்னு சொல்லி தேடுவாராம் இப்ப அவருக்கு வழிகாட்டப்படும் உன்னுடைய ஹூர்லின் இங்க இருக்கிறாங்க போங்கன்னு சொல்லி வழிகாட்டப்படும் அவர் ஒரு இடத்துக்கு போவாரு போனா அங்க உலகத்து மனைவி தான் அங்க முன்னால நின்றுட்டு இருப்பாங்க உலகத்துல யார் மனைவியோ அவரு தான் அங்க முன்னால நின்றுட்டு இருப்பாங்க சில உலமாக்கள் சொன்னாங்க சொர்க்கத்து ஹூர்லின் பெண்களை விட முப்பது மடங்கு அழகு உலகத்து மனைவிக்கு சொர்க்கத்துல தரப்படும் சொர்க்கத்தில் உள்ள ஹூரலின் இருக்காங்களே அவர்களுடைய அழகை விட முப்பது மடங்கு அழகு உங்களுடைய உலகத்து மனைவிக்கு தரப்படும் அப்ப இந்த இவ்வளவு இல்லறமா இன்பமான ஒரு வாழ்க்கை கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கை இமாம் அகமது பின் அஹமது ரஹமத்துல்லா அலை தன்னுடைய மகனுக்கு செய்கின்ற அறிவுரை பாருங்க கணவனாக நீ எப்படி நடந்து கொள்ளணும் முதல் ரெண்டு விஷயம் சொன்னான் ஒன்னு ரெண்டு அதை சேர்த்து சொல்லிட்டான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மகனே ஒவ்வொரு மனைவியும் தன் கணவன் தன்னை நேசிப்பதையும் விரும்புவார் தன்னை நேசிப்பதை வெளிப்படுத்துவதையும் விரும்புவார் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு மனைவியும் தன் கணவன் தன்னை நேசிப்பதையும் விரும்புவார் தன்னை நேசிப்பதை வெளிப்படுத்துவதையும் விரும்புவார் எனவே உன் மனைவியை நேசிப்பதிலும் கஞ்சத்தனம் காட்டாது அதை வெளிப்படுத்துவதிலும் கஞ்சத்தனம் காட்டாது சில பேர் வந்து உள்ளத்துல மனைவி மரியாதை பாசம் இருக்குது ஆனா வெளியில காட்டுட்டா ரொம்ப கெட்டு போயிருவா அப்படின்னு சொல்லி காட்டாம இருப்பாங்க இமா மஹமது சொன்னாங்க அப்படி இல்ல உன் உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்து இதுல கஞ்சத்தனம் செய்யாது அப்படின்னு சொன்னான் மூன்றாவதாக மகனுக்கு சொன்னார்கள் எந்த பெண்ணுமே நளினமாக நடக்கின்ற மென்மையாக நடக்கின்ற கணவனை விரும்புவார்கள் கடினமாக நடக்கின்ற கணவனை விருப்பாங்க நீ உன்னுடைய மனைவி இடத்துல நளினமான முறையிலே நடந்துகள் அப்படித்தான் நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நடந்தார்கள் கடினமாக நடந்து கொள்ளாதுன்னு சொன்னான் மூணாவது நாலாவது விஷயமாக சொன்னார்கள் உன்னுடைய மனைவியிடம் எந்த அழகை நீ எதிர்பார்க்கிறாயோ உன்னுடைய மனைவியிடத்துல எந்த சுத்தத்தை நீ எதிர்பார்க்கிறாயோ அதே போல உன்னையும் நீ அழகுபடுத்திக்கொள் உன்னுடைய என்ன சுத்தத்தை பேணிக்கொள் அவளும் ஒன்று இருந்து அதை எதிர்பார்க்கிறான் இன்னைக்கு பல ஆண்கள் வந்து பெண்கள் தங்களை சுத்தமா வச்சிருக்கணும் தன்னுடைய மனைவி கொஞ்சம் அழகா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் 
நான் அதே நேரத்தில் இவர் அழகா இருக்கணுங்கிறதே அந்த பெண் எதிர்பார்க்கிறாங்க இவர் அழுக்கு சட்டையோடு இருப்பாரு ஆனா அந்த பெண்மணி மட்டும் தனக்கு அழகா இருக்கணும் இமாம் அகமது ரஹமத்துல்லா அலை சொன்னாங்க நீ எப்படி உன் மனைவி அலங்கரித்துக் கொள்வதை உன் மனைவி தூய்மையாக இருப்பதை விரும்புகிறாயோ அவளும் உன்னிடத்தில் அதே எதிர்பார்க்கிறார் எனவே நீ வீட்டுக்கு செல்கிற போது உன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு செல் உன்னை தூய்மையாக்கி கொண்டு செல்னு சொன்னான் ஏன்னா பெருமனார் செல்லா அரசன் அவர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் செய்யக்கூடிய முதல் அமல் என்ன இந்த ஆயுஷாட்டை கேட்டபோது என்ன சொன்னாங்க பெருமனார் செல்லா அரசன் அவர்கள் வீட்டுக்குள் வந்தா முதல்ல விஸ்வாக் செய்வார்கள் முதல்ல விஸ்வாக் செய்வாங்க பெருமனார் எதற்கு செய்யணும் அவங்க தூய்மையானவர்கள் அவங்களுடைய உடல்ல துர்நாற்றம் கிடையாது பெருமானாருடைய உடல் துர்நாற்றம் கிடையாது பெருமானாருடைய வாயிலிருந்து எந்த துர்நாற்றமும் வராது அவருடைய வேர்வை கூட நறுமணம் பல சஹாவி பெண்மணிகள் பெருமானார் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த வலிந்த வேர்வையை பாட்டில் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறான் காலம் முழுக்க அதைத்தான் நறுமணமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறான் பெருமானாருடைய கழிவுகள் சிறுநீர் மலத்துல கூட துர்நாற்றம் இருக்காது அது தாய்ஷா சொன்னாங்க ஒரு நாள் இரவு நேரத்துல நபி மலதளம் கழிக்க போனாங்க நானும் பின்னாலேயே போனேன் போனா பெருமானார் மலதளம் கழித்து விட்டு வருகிற வரை நறுமணத்தை தவிர எதையும் நான் உணரவில்லை அப்ப ரசூல் சிறந்தா அரசனுடைய உடம்பு என்பது என்னங்க முழுக்க முழுக்க நறுமணம் கமலுகிற உடம்பு அவங்க எதுக்காண்டி மிஸ்வாக் செய்யறாங்கன்னா மற்ற கணவன்மார்களுக்கு ஒரு பாடத்திற்காக செஞ்சு காட்டுறாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள போனா மிஸ்வாக் செய்யுங்க நம்ம வெளியில சுத்திட்டு வீட்டுக்கு வர்றோம் நாம வெளியில என்னென்னமோ சாப்பிடுறோம் இல்லையா ஏன்னா வந்து ஆண்கள் வந்து அதிகமா சாப்பிடுறவங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டதுல துர்நாற்றம் எடுத்திருக்கும் நாம அப்படியே போய் மனைவிட்ட பேசுறோம் மனைவிட்ட பேசுறோம் விஸ்வாக் செய்யறது கிடையாது ரசூல் செல்லா ஆலோசனை அவர்கள் வீட்டுக்குள் சென்றால் ஏன் விஸ்வாக் செய்யறாங்க நமக்கு கட்டுத்தருகிறார்கள் உன் மனைவி இடத்துல பேசும் போது கூட துர்நாற்றம் வெளிப்படக்கூடாது நம்ம எத்தனை பேர் இந்த சுனத்தை கடைபிடிக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ள போனா விஸ்வாக் செய்யணும் இப்ப இமாம் அகமது இல்ல தான் சொன்னாங்க உன் மனைவிக்கு நீ அழகாக இரு நீ சுத்தமாக இரு இப்ப நான் அம்பா சுருதி இல்லான அவங்க தினசரி தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் கூட தப்சி நடத்துவாங்க ராத்திரி வீட்டுக்கு போற போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புது மாப்பிள்ள எப்படி தன்னை ஜோடிச்சுட்டு போவாரோ அது மாதிரி தான் போவான் இவன் நான் பாஸ் எல்லாரும் கேட்டாங்க எதுக்கு இந்த ஜோடிப்புன்னு சொல்லி இப்ப அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய மனைவி எப்படி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேனோ முதல்ல அது மாதிரி நான் இருந்து கொள்கிறேன் என்னுடைய மனைவி அழகா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்ப நானும் அதே ஒன்று இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னாங்க எனவே இது ஆண்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எது இமாம் அகமது பின் அம்பல் தன்னுடைய மகனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறான் ஐந்தாவது விஷயமாக இமா அகமது பின் அஹமல் அஹமது பாலை தன்னுடைய மகனுக்கு சொன்னாங்க இது நம்மளுக்கு பலருக்கும் ஏற்றுக்கொள்வது கூட கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ வெளியில வந்து பெரிய தலைவனாக இரு வார்டு கவுன்சிலராக இரு இன்னைக்கு உள்ள பாஷையில சொல்றதா இருந்தா ஆனா வீட்டுக்கு உன் மனைவி அரசியாக்கி போல் ஒவ்வொரு பெண்ணும் என்ன விரும்புவாளா வீட்டுக்கு நான் தான் தலைவியா இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த தலைமை பதவியில நீ போட்டி போடாத அவ வீட்டுக்கு தலைவியா இருக்கட்டும் நீ நாட்டுக்கு தலைவனாக இமா அகமது சொன்ன வார்த்தை ஒவ்வொரு பெண்ணுமே தன்னுடைய வீட்டுக்கு மதிக்கா அரசியாக இருக்கணும் நான் தான் ராணியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா நீ அதுல போய் சண்டை போடாத கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துரு நீ வெளியில எத்தனையோ பொறுப்பு வகிக்கிற இல்லையா ஆண்கள் பள்ளியாசன் மொத்த பள்ளியா இருக்கிறோம் மதுரசாக்கல்ல பொறுப்பாளர்களா இருக்கிறோம் இல்ல வியாபாரம் யாரு நம்ம நம்ம தலைமையில தான் நடக்குது அவங்க வீட்டுக்கு தலைவியா இருக்கிறதுனால ஒன்னும் மாறி போட போறது இல்லையா சொன்னாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணுமே தான் வீட்டுக்கு தான் ராணியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறா நீ அதுல போய் சண்டை போடாத அதுல போய் குறுக்கிடாத குறுக்கிட்டா பிரச்சனை தான் அவங்களையே விட்டு அவங்க போங்கல விட்டு என்பதாக சொன்னாங்க அடுத்ததாக இமாம் அகமது பின் அஹமது ரஹமது அலை ஆறாவதாக சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து புடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஹதீஸ்ல வருது பெண்கள் வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து புடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இப்போ வளைந்த விழா எலும்பு இருக்குது அது வளைஞ்சிருந்தா தான் உடம்பும் வளையும் அதை நேராக்கினா உடம்பு ஒழிஞ்சு போயிடும் அப்ப இமாம் அகமது சொன்னாங்க பெண்ணுடைய அழகு அவருடைய கோணல்ல தான் இருக்குது பெண்ணுடைய அழகு அவருடைய கோணல்ல இருக்குது நீ அதை நிமிர்த்த நினைத்தால் நேராக்க நினைத்தால் உடைத்து விடுவாய் அதை நிமிர்த்தாம அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ அப்படியே போயிடு ஏன்னா பெண் என்பவன் வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் இது யார் சொன்னது பெருமானாரை சொன்னாங்க பெண் வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதை ஒரேடியா நேராக்க முடியாது நேராக்கனா தலாக்கில தான் போய் முடியும் ஒரேடியா நேராக்க நினைச்சா அது தலாக்கில போய் முடியும் எனவே அந்த வளைவுல தான் அவருடைய அழகு இருக்குது நீ கொஞ்சம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் அதை அப்படி விட்டுருன்னு சொன்னாங்க அடுத்து இமாம் அகமது ரஹம
மத்த யாருக்கும் நன்றி அவங்க அத்தா கொடுத்ததுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுவாங்க அவங்க அண்ணன் தம்பி யாராவது வாங்கி கொடுத்திருந்தா அதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுவாங்க சின்ன பொருளா இருந்தா கூட பெருசா பேசுவாங்க ஆனா கணவன் எவ்வளவு பெருசா வாங்கி கொடுத்தாலும் அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிற பழக்கம் அவங்கள்ட்ட இருக்காது நீ நன்றி எதிர்பார்க்காது அவங்கள்ட்ட நன்றியே எதிர்பார்க்க ஏன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த பழக்க கணவன்கிட்ட மட்டும் நன்றி சொல்லுகிற பழக்கம் எந்த பொம்பளைட்டையும் இருக்காது அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க ஏன்னா இந்த உண்மையை வழங்கிக்கிட்டா குடும்ப வாழ்க்கை இன்பமாயிடும் இத நிறைய சொன்னாங்க பெண்களிடத்துல என்ன இருக்காது கணவனுக்கு நன்றி துரோகம் செய்வார்கள் பெண்களுடைய ஆதத்த அது இமாம் அகமது சொன்னாங்க இந்த பழக்கம் அவள்கிட்ட இருக்காது நீ அவள்கிட்ட நன்றி எதிர்பார்க்காத நன்றி எதிர்பார்த்த சண்டைதான் வரும் சொன்னாங்க அடுத்து இமாம் அகமது ராமதுல்லாலை அடுத்ததாக அவங்க சொன்ன வார்த்தை சொன்னார்கள் பெண்கள் விஷயத்துல அவங்க உடல் ரீதியாக பலவீனம் உடையவர்கள் உடல் ரீதியாக மாதத்துல சில நாட்கள் அவங்களுக்கு மாத விடாய் வருது இல்லையா பிரசவம் என்னங்க குழந்தை பெற்றுட்டாங்கன்னு சொன்னா பிரசவத்திட்டு வருது இந்த பெண்களுடைய பலவீனத்தை கருதி அல்லாகவே பெண்கள் மீது இறக்கப்பட்டு சட்டங்களை அவங்க விஷயத்துல தளர்த்துறாங்க இந்த காலங்களில் அல்லா அவங்களுக்கு தொழுகையை கடமையாக்கவே இல்லை மாதவிடாய் காலத்தில் அவங்களுக்கு தொழுகை கடமையும் இல்லை அதுக்கு கதாவும் இல்லை இந்த காலத்தில் அல்லா அவங்களுக்கு நோன்பு வைக்க வேண்டாம் பின்னால கதா செய்யும்படி சொல்றான் இப்ப படைத்தவனாகிய ரப்பே கூட பெண்களுடைய இந்த பலவீனமான காலத்துல அவங்க மீது இறக்கப்படுகிற போது இந்த காலகட்டத்தில் நீ அவன் மீது அதிகமாக இறக்கப்படு இது அல்லாவுடைய குணம் சொல்றமா இல்லையா தகல்லகு அஹ்லாக் இல்லா அல்லாவுடைய குணத்தை நம்முடைய குணமாக ஆக்கிக் கொள்ளணும் பெண்களுடைய பலவீனத்தை கருதி ரப்புல் ஆலமீன் அவங்களுடைய விஷயத்துல கருணை காட்டுறான் அவங்களுக்கு சட்டத்துல வந்து தளர்ச்சி என்னங்க தேச தர்றான் இந்த காலகட்டத்துல நீ அவள் மீது கருணை காட்டு நாம இன்னைக்கு என்ன செய்யறோம் அவள் கருத்தரித்தது ரொம்ப வசதி அவங்க அம்மா வீட்டுல போய் விட்டுறோம் எந்த காலகட்டத்துல அவ கூட இருக்கணுமோ எந்த காலகட்டத்துல கணவனுடைய அன்பு தேவையோ கணவனுடைய அரவணைப்பு தேவையோ ஏன்னா என்ன எந்த கஷ்டத்தையுமே சமாளிக்கிறதுக்கு தயார் இல்ல இப்ப குழந்தை வயிற்றுல வந்துட்டா அவங்க ராத்திரில கஷ்டப்படுவாங்க ராத்திரில தூக்கம் இல்லாம சிரமப்படுவாங்க நம்மள எழுப்பி தொந்தரவு கொடுப்பான்னு சொல்லி வசதியா என்னங்க அம்மா வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டாரு இது யாருடைய கலாச்சாரம் கருவுருவானதும் அவள் கற்பமான காலத்துல மாமியார் வீட்டுல கொண்டு விடுறது இஸ்லாமிய பண்பாடு ஒண்ணும் கிடையாது பிரசவத்தை வந்து அவங்க தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இஸ்லாமிய பண்பாடு ஒன்றும் அல்ல அப்ப இமாம் அகமது சொன்னாங்க இந்த காலகட்டத்துல தான் உன்னுடைய அன்பும் அரவணைப்பும் அவளுக்கு அதிகம் தேவை இந்த காலகட்டத்தில் அவள் மீது அதிக அன்பை காட்டும் சொன்னாங்க இமாம் அகமது ரஹமத்துல்லாலை மகனுக்கு சொன்ன அறிவுரைகள்ல இதையும் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணுமே தன்னுடைய கணவன் சம்பாதிக்கிறதையும் விரும்புவா அதனால சம்பாதிக்கிறதுல சோம்பேறித்தனமாக இருக்காது ஏன்னா சிலர் வந்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிற விஷயத்துல நம்ம துணியாவை புறக்கணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க துணியாவை புறக்கணிக்க சொல்லி மார்க்கம் சொல்லவே இல்ல பெருமானார் சொல்லுவார்கள் நியாமல் மாலு சாலிகள் ரஜுலி சாலிகை நல்ல மூவினான மனிதனுக்கு ஹலாலான செல்வம் சிறந்தது என்றுதான் பெருமானார் சொன்னாங்க எல்லா பெண்களும் கணவன் சம்பாதிக்கிறத விரும்புவாங்க அதனால சம்பாதிக்காம சோம்பேறியாக இருந்துடாத அப்படின்னு சொன்னாங்க கடைசியாக இமாம் அகமது சொன்னார்கள் பார் உன்னுடைய மனைவி உன்னிடத்துல கைதியாக வந்திருக்கிறார் உன்னிடத்துல கைதியாக வந்திருக்கிறார் காஃபிரான கைதிகளிடத்துல கூட அல்லா குரான்ல கண்ணியமாக நடக்க சொல்றான் யாருக்கு காஃபிரான கைதிக்கு சோறு போடு நல்லா சொல்றான் இவள் உன்னிடத்துல வந்திருக்கிற மோமினான கைதி எப்பா மோமினான கைதி இந்த கைதி இடத்துல நீ எப்படி நடந்து கொள்கிறாயோ அப்படித்தான் மறுமையில அல்லா ஓண்டா நடப்பான் இந்த கைதி இடத்துல நல்லவனா நடந்தா நீ நல்லவன் இந்த கைதி இடத்துல கெட்டவனா நடந்தா நீ கெட்டவன் ஏன்னா பெருமானார் சொன்னார்கள் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் தேஹரிகி உங்களில் சிறந்தவர் யார் தன் மனைவி இடத்துல யார் சிறந்தவரோ அவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் நான் என்னுடைய மனைவி இடத்துல சிறந்தவராக இருக்கிறேன் இது இமாம் அகமது பின் அகமல் ரஹமத்துல்லாலை தன்னுடைய மகனுக்கு திருமணத்தின் போது செய்த ஒரு அற்புதமான அறிவுரை இன்னைக்கு திருமணத்துக்கு முன்னால பத்திரிகை அடிப்பதில் கவனம் காட்டப்படுது திருமண ஏற்பாடுகள் மண்டபம் பிடிக்கிறது சமையலுக்கு யார கூப்பிடுறது இதுல எல்லாம் கவனம் காட்டப்படுது தவிர இந்த மணமகனுக்கும் மனப்பெண்ணுக்கும் வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும் இந்த அடிப்படை விஷயம் சொல்லித்தரப்படாததுனால பல லட்சங்கள் வாரி இறைக்கப்பட்டு நடைபெறுகிற திருமணம் திருமணமான சில நாட்கள்ல கசந்து விடுகிறது அன்பிற்குரியவர்களை இவ்வளவு அழகான ஒரு பெரிய இமாமுடைய தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு அறிவுரை எனவே நாம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் பெருமனார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல எப்படி நடந்தாங்க அதிலிருந்து ஆயிஷா சத்யபா ரதி அல்லாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கப்படுது பெருமனார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்கப்படுது இது சஹாபாக்கள் எதுக்கு கேட்கறாங்கன்னா பெருமானார் நபி சாதாரண நபி அல்ல 
ஹாத்தம் நபி இறுதி நபி எல்லா நபிமார்களை விட சிறந்த நபி நபிமார்களுக்கு எல்லாம் இமாம் இவ்வளவு பெரிய நபியாக இருந்தவர்கள் வீட்டுல எப்படி நடக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நாம வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கமா இருக்கிறது மார்க்கன்னு நினைக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டா கூட தப்பா போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பெருமானார் வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கப்படும் ஹரித் ஆயிஷா ரதி அழகாக சொன்னார்கள் கான ரசூலுல்லா அலிசல்லா அலிசல்லம் தி மிஹனத்தி அஹ்லி வீட்டுக்குள்ள வந்தா நம்ம சொல்லுதா அலிசல்லம் அவர்கள் வீட்டு வேலைகளை செய்வாங்க தி மிஹனத்தி அஹ்லி வீட்டு வேலைகள் செய்வாங்க முதல்ல பொதுவா சொல்லிட்டு அப்புறம் விரிவா சொல்றாங்க பெருமானார் என்னென்ன வேலை செய்வார்கள் எஹ்லிபு ஷாத்தகு வீட்டினுடைய ஆட்டு பாலை அவர்களே கரப்பார்கள் வீட்டுல ஆடு நிற்கும் ஆட்டு பாலை கரப்பாங்க தன்னுடைய செருப்பு கிழிந்து விட்டார் அந்த செருப்பு பெருமானார் தானே தைப்பார்கள் மனைவியருக்கு நல்ல தண்ணீர் பிடித்து கொண்டு வருவார்கள் அப்ப பெண்கள் ரோட்ல போய் குடம் பிடித்து கொண்டு நிற்க கூடாது நாம பெண்களை தான் தண்ணி பிடிக்க அனுப்புறோம் ரோட்டுக்கு வீட்டுல தண்ணி வந்தா பெண்கள் பிடிக்கலாம் அல்லாவுடைய தூதர் வெளியில போய் தன்னுடைய மனைவியருக்காக தண்ணி பிடிச்சிருக்கிறாங்க அன்னை ஆயிஷா சொல்றாங்க அவர்கள் வெளியில் சென்று மனைவியருக்காக நல்ல தண்ணீரை பிடித்துக் கொண்டு வருவார்கள் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு பெருமானாருக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம என்ன சொல்றோம் நான் எவ்வளவு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் வீட்டுல எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டேன் ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் தன்னுடைய துணிய தானே தான் துவைச்சாங்க தன்னுடைய துணிய பெருமானார் தானே தான் துவைச்சாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய மனைவிமார் நமக்கு நிறைய உதவி செய்யறாங்க நம்ம துணியை துவைக்கிறாங்க அவங்க இது மார்க்க ரீதியா அவங்களுக்கு எந்த கட்டாயமும் இல்லை எந்த கடமையும் கிடையாது நம்முடைய துணியை அவர்களே துவைக்கிறாங்க பாருங்க வெளியில நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் முரட்டுத்தனமா இருக்கலாம் ஆனா மனைவி இடத்துல கனிவாகவே நடந்து கொள்ளுங்கள் உமர் ரதியில்லான் அவர்களை விட ஒரு கடுமையான மனிதர் யார் இருக்க முடியும் உமர் ரதான் அவருடைய கடுமை நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த விஷயம் எந்த அளவு கொடுமையாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் உமர் ரதியதான் அவர்கள் ஒரு பெண்ணை வர சொல்லி அனுப்புறாங்க இந்த பெண்ணை வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கா அந்த பெண்மணி அந்த நேரத்தில் கற்பமாக இருக்கிறாங்க உமர் உங்களை அழைக்கிறாருன்னு சொன்னதும் அந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த அம்மா அவருடைய கரு கலந்து போச்சு ஏன்னா உமர் அவருடைய அந்த பயமும் கம்பீரம் அப்படி உமர் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டது கரு கலைந்து விட்டது அந்த பெண்ணுக்கு அப்பேற்பட்ட உமர் ரதி அவ்வளவு கடுமையானவங்க பெருமானார் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு வழியில உமர் போனா சைத்தான் வேற ஒரு வழியில போறான் சைத்தானும் கண்டு நடந்தக்கூடிய நபர் யாருங்க உமர் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க உமர் அடக்கப்பட்ட போது கபர்ல வைக்கப்பட்ட பிறகு அவங்க இறந்து போன பிறகு அவங்க கனவுல யாரோ ஒரு சஹாபி உமரை பார்த்தாங்களாம் இப்ப கேட்டாங்களா முன்கண்ண கீர் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னீங்கன்னு சொல்லி உமர் சொன்னாங்க முன்கண்ண கீர் என்னிடத்துல மண் ரப்புக்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன உங்க ரப்பு யாருன்னு முதல்ல சொல்லுங்க ஏன் ரப்பு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய ரப்பு யாருன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க ரப்பு யாருன்னு சொல்லுங்க இவ்வளவு கடுமையான மனிதர் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல எப்படி நடந்தார்கள் அடிக்கடி கேள்விப்படுறோமா இல்லையா ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி ரொம்ப பேசலாங்களேன்னு சொல்லி அமீர் மோமின்ட்ட சொல்லலாம் உமர் சொல்லலாம்னு வருவாங்க உமர் வாசலுக்கு வந்து பார்த்தா உமருடைய மனைவி சத்தம் கடுமையா இருக்கும் அவர் திரும்பி போயிடுவார் என்னடா இந்த வீட்டிலையும் கதை இப்படி தானே சொல்லி உமர் ரதி இல்லாதவர்கள் யாரோ வந்துட்டு போன மாதிரி தெரியுதுன்னு வெளியில வந்து அவரை கூப்பிடுவாங்க வந்தீங்களே ஏன் போயிட்டீங்கன்னு சொல்லி நான் என் மனைவி பத்தி சொல்ல வந்த உங்க வீட்லயும் அந்த கதையா தானே இருக்குது அப்ப உமர் சொன்னார்கள் அப்படி இல்ல சகோதரரே என்னுடைய மனைவி எனக்கு எவ்வளவு வேலை செய்கிறார் என்னுடைய துணியாவதான் துவைச்சு கொடுக்கிறார் அவளுக்கு கடமையா அது இல்ல எனக்கு நீ சாப்பாட்டாவதான் சமைச்சு கொடுக்கிறார் அது அவளுக்கு கடமையா இல்ல இவ்வளவு வேலைகள் அவள் செய்கிற போது நாம சில விஷயங்கள்ல விட்டு கொடுத்தா ஒண்ணும் குறைஞ்சிட மாட்டோம் இது அவருக்கு கட்டுக் கொடுத்தாங்க இந்த இல்ல ரகசியத்தை இன்னைக்கு நாம் விளங்குறது இல்ல நமக்காக பெண்கள் இன்னைக்கு எத்தனையோ தியாகங்கள் மார்க்க ரீதியா கட்டாயம் இல்லாத எத்தனையோ விஷயங்களை செய்யறாங்க நாம் அவங்கள்ட்ட அதை செய்யறது இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு பல பெண்கள் ஆண்கள் மீது வைக்கக்கூடிய பெரிய குறை என்ன தெரியுமா கட கடன் அலைகிறாரு வியாபாரம் வியாபாரம் அலைகிறாரு என்னோட பேசுறதுக்கு கூட நேரம் ஒதுக்கிறது கிடையாது அதனாலதான் பல பெண்கள் வழித வழி போறாங்க பெண்கள் அன்புக்காக ஏங்கி நிற்கிறாங்க கணவன் தினத்துல கொஞ்ச நேரம் பேசணும் எங்க பெருமானாரை விட நமக்கு அலுவல் கூடிவிட்டதா ரசூல் செல்லா அலிசன் அவங்களை விட நாம பல பணிகள்லயா இருக்கிறோம் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இவ்வளவு வேலைகளுக்கு மத்தியிலையும் வீட்டுல மனைவி இடத்துல வந்து பேசுவாங்க இங்க உலமாக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹதீஸ்ல ஒரு சுவையான சம்பவம் உண்டு அதற்கு சொல்லுவாங்க ஹதீஸ் உம் இசரா ஹதீசு உம் இசரா புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிதாபில் எல்லாம் வருது அது என்னன்னு சொன்னா அரியாமை காலத்துல ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு
ஏன் கணவன் எப்படி அப்படின்னு ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவனை வர்ணிக்கும் அந்த ஹதீசுக்கு பேர் தான் ஹதீஸ் உம் விசரா அதுல பனிரெண்டாவது ஜோடி யாருன்னு சொன்னா அபு ஜரான் சொல்லி ஒரு கணவர் உம் ஜரான்கிற மனைவி இவங்கதான் பனிரெண்டாவது ஜோடி அந்த கதையில இந்த அபு ஜரவும் உம் ஜரவும் ரொம்ப பாசமிக்க கணவன் மனைவி ஒரெல்லாம் பார்த்து பொறாமைப்படுகிற பாசமிக்க கணவன் மனைவி ரொம்ப பாசத்தோடு இருப்பாங்களா அபு ஜரவும் உம் ஜரவும் ஆனா அந்த அபு ஜரா ஒரு நாள் இன்னொரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்து மயங்கி அவருடைய அழகுல மயங்கி தன்னுடைய மனைவி தலா சொல்லி அந்த பெண்ணை கட்டிக்குவார் இந்த பாசத்தோடு இருந்த அபு ஜரவும் உம் ஜரவும் இந்த சம்பவத்தை ஆயிஷா யாருக்கு சொல்றாங்க நபிக்கு சொல்றாங்க அறியாமை காலத்தில் நடந்த இந்த நீண்ட சம்பவத்தை சொல்றாங்க நம்ம மனைவி போன்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினா நமக்கு எரிச்சலா இருக்குது போனா வை அப்படிங்கிறோம் பல பேர் சொல்றோமா இல்லை இதான் நிஜம் போனா வையுங்கிறோம் இவ்வளவு வேலைகள் இருக்குது மனைவி ஆயிஷா ஒரு பெரிய கதையை சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அறியாமை காலத்துல ஒரு பன்னெண்டு பெண்கள் பேசின கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உட்கார்ந்து அல்லா அவருடைய தூதர் அதை கேட்கிறாங்க கேட்டுட்டு கடைசியா என்ன அழகான ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க ஆயிஷாவே நானும் நீயும் அபு ஜரவும் உம்மு ஜரவும் வாழ்ந்ததை போல வாழ்வோம் ஆனா அபு ஜர தலாக் சொன்ன மாதிரி நான் ஒண்ணு தலாக் சொல்ல மாட்டேன் அபு ஜர பிரியமா வாழ்ந்து கடைசியில தலாக் சொல்லி விட்டாரு நாம ரெண்டு பேரும் அப்படித்தான் வாழ போறோம் ஆனா கடைசியில நான் ஒண்ணு தலாக் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னாங்க பெருமனார் செல்லல்ல அரசியல் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு மனைவி இது காட்டினாங்க சொல்லுவாங்க ஆயிஷாவே எனக்கு முன்னால் நீ இறந்து விட்டால் நானே உன்னை குளிப்பாட்டி நானே உன்னை கபுர்ல அடக்கம் செய்து தொல வைப்பேன்னு சொன்னாங்க இது மனைவி மீது அவர்கள் காட்டிய அன்பு ஒரு இறைத்து ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருந்து கொண்டு இல்லறத்துல என்னென்ன சந்தோஷம் இருக்குமோ அந்த சந்தோஷத்தை பூர மனித இனத்துக்கு காட்டி கொடுத்தாங்க பாருங்க நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு ஐரோப்பிய உலகம் நாகரிகங்கிற பேர்ல எதையெல்லாம் சொல்லி தருதோ இதையெல்லாம் நபியும் சொல்லி தந்தான் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் பாருங்க இன்னைக்கு ஐரோப்பிய நாகரிகம் என்ன சொல்லி தருது கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே காதலன் காதலியா இருந்துகிட்டு ஒரே டம்ளர்ல ரெண்டு பேரும் வாய் வச்சு குடிக்கிறது இத பெருமான சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா நபிசல்லா அரசன் அவர்கள் ஆயிஷா வாய் வைத்த இடத்துல தானும் வாய் வச்சு குடிச்சாங்க வித்தியாசம் என்ன அவன் ரோட்லயும் பார்க்கலையும் செய்ய சொல்றான் மார்க்கம் வீட்டுக்குள்ள செய்யப்பான்னு சொல்லு அவன் ரோட்ல ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து வாய் வச்சு குடிக்கிறத கலாச்சாரங்கிறான் இந்த சுண்ணத்தை பெருமானார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இத எங்க செய் வீட்டுல செய்யும் சொல்லி கொடுக்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சுல்சலந்த ஆலோசனை அவர்கள் தம் மனைவியரோடு ஒரே பாத்திரத்தில் சேர்ந்து குடித்தார்கள் பல மனைவியர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆயிஷா சொல்றாங்க மைமோனா சொல்றாங்க பல மனைவி சொல்லியிருக்கிறாங்க பெருமானாரும் ஒரே நேரத்தில் குறித்தோம் ஒரே பாத்திரத்துல இந்த கலாச்சாரத்தை மார்க்க சொல் வீட்டுல சந்தோஷத்தினுடைய அனுமதி அளிக்கப்பட்ட எத்தனை எல்லைகள் இருக்கிறதோ இவை அனைத்தையும் அல்லாஹுடைய தூதர் வாழ்ந்து காட்டினாங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில மறைக்கப்படுகிற பகுதினு எதுவுமே இல்லை உலகத்துல எந்த தலைவருமே இப்படி சொன்னது கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட எந்த செய்தியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி சொல்ற தைரியம் யாருக்குமே இல்லை ஏன்னா எல்லா தலைவருக்கும் ஒரு ரகசிய வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் சொல்ல முடியாத வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் உலகத்துல ஒரே தலைவர் தான் இப்படி சொல்லிட்டு போனாங்க பல்லியகோ அண்ணி உறவு ஆயத்தன் ஒரு சின்ன செய்தியா இருந்தாலும் என்னை பத்தி செய்திய மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில மறைக்கப்பட வேண்டிய செய்தி எதுவுமே கிடையாது பெருமானாருக்கு அந்தரங்கம் என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் திறந்த புத்தகத்தை போன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை ஆக மனைவியரோடு ஒரு சுல் சிறந்த ஆலோசனவர்கள் 